його зовнішності та способі життя не було нічого такого, щоб привертало до себе увагу. Але при всій цій зовнішній посередності він був генієм. Видатний математик Лагранж говорив про нього, що він найвидатніший з усіх, хто коли-небудь жив на Землі. Разом із Галілеєм Ісаака Ньютона вважають основоположником сучасної науки. Він народився у 1642 році в селищі Вулсторп, неподалік Лондона у фермерській родині. Ісаак не знав свого батька, який помер до його народження. Майже не пам'ятав він і свою матір, яка лишила трьохрічного сина під опіку бабусі. На Ісака чекала звичайна доля англійського фермера, але родичі дали йому можливість отримати освіту. Після школи, де він не відзначався особливими успіхами, у 18 років Ісак вступив до Трініті коледжу Кембриджського університету. Тут він вчився блискуче, хоча спочатку його студентське життя затьмарювало те, що він як першокурсник мав прислужувати старшим та більш заможним товаришам. В 1665 році в Англії почала лютувати чума. Рятуючись від епідемії, 23-річний Ісак – Скінчивши коледж, поїхав до рідного селища. Там він, за думкою сусідів, через небажання займатися фермерським господарюванням, зайнявся філософствуванням. Цей ледер з родини Ньютонів тільки те й робить, що кидає камінці та крутить в руках скельця, казали вони про нього. Однак саме в цей період у Ісаака народились ідеї його найбільш визначних відкриттів в галузі фізики та математики. Тут, у Вулсторпі, Ньютон досліджував сонячне світло і за допомогою призми розклав його на складові кольори – спектр. Тут він відкрив закон всесвітнього тяжіння. За легендою, ця ідея виникла у Ісаака тоді, коли на нього впало яблуко з дерева, що росло під вікнами його кімнати. Два роки по тому, повернувшись до Кембриджа, Ньютон незабаром отримав ступінь магістра та почав викладати в Трініті коледжі. Через рік він став професором математики та очолу фізико-математичну кафедру. В Кембриджі вчений продовжив дослідження з оптики, розпочаті ще у Вулсторпі. Він сконструював дзеркальний телескоп, який справив враження не тільки на вчених, але й на короля. В 1672 році Ньютон був обраний членом Лондонського королівського товариства Англійської академії наук. 28 квітня 1686 року Ньютон представив до уваги членів королівського товариства найголовнішу працю свого життя – математичні принципи натуральної філософії. В ній він виклав основи класичної механіки, висунув теорію руху небесних тіл, дав пояснення припливів та відпливів і визначив розвиток науки на подальші сторіччя. В ці роки вчений також працював над новим математичним методом, який потім вилився в диференціальне та інтегральне обчислення. Всю ж тему, незалежно від Ньютона, досліджував і Лейбніц. Між двома вченими виникла суперечка про те, кому належить право першого відкривача. Вона затягнулася на довгі роки. У 1696 році 54-річний Ньютон переселився з Кембриджа до Лондона, адже його призначили директором монетного двору. Йому доручили керувати перечеканкою англійської монети. Завдяки Ньютону монетна справа Англії прийшла до ладу, за що йому надали довічне високооплачуване звання майстра монетного двору. Це поклало кінець скрутному матеріальному становищу Ньютона, однак віддалило його від науки. У 1701 році вчений став членом парламенту, в якому, правда, жодного разу не виступав за два роки засідань. Єдина фраза, сказана ним у парламенті, була адресована службовцю – «Зачиніть вікно, щоб не дуло». У 1703 році Ньютон був обраний президентом Королівського товариства. Чверть століття, аж до самої смерті, він лишався на цьому посту. А в 1705-му королева Анна надала вченому дворянство. До його імені додався префікс «сер». Праця захоплювала Ньютона настільки, що він часто забував пообідати, пізно лягав спати і витрачав на сон не більше п'яти годин. Він рідко ходив у гості і не часто приймав у себе. Не дозволяв собі відпочинку, вважаючи загубленим кожну годину, яка не присвячена заняттям. Навіть на створення сім'ї у нього не було часу. Зосередившись на науці, Ньютон мало звертав увагу на побут. Кажуть, що нібито для двох своїх кішок, маленької та великої, він випиляв у дверях два отвори різних розмірів. Творець вищої математики якось не подумав, що було б достатньо і одного великого отвору. Ньютон пішов в життя у віці 85 років 20 березня 1727 року. В день похорону вченого, який створив першу наукову картину світу, в Англії був об'явлений травм.